అందరికి నమస్కారం ముందుగా మన గురువు గారు బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ గారికి స్వర్ణమాల మేడంకి హృదయపూర్వక నమస్కారం అదేవిధంగా ఇంత గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసిన బివైఎం ఫౌండర్ బ్రహ్మ విద్వన్మణి సరోజ గుళ్ళపల్లి గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారం మరి ఈ సెషన్ లో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ నా ప్రేమపూర్వక హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం మైండ్ టు మ్యాటర్ డాసన్ చర్చి గారిచే రచించబడి మరి జో డిస్పెంజా గారి ముందు మాటతో వచ్చిన ఈ పుస్తకంలో మొదటి అధ్యాయాన్ని గత రెండు వారాలుగా తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలో మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు రెండవ చాప్టర్ సెకండ్ అధ్యాయం హౌ ఎనర్జీ బిల్డ్స్ మ్యాటర్ పదార్థం శక్తి పదార్థంగా ఎలా మారుతుంది హౌ ఎనర్జీ బిల్డ్స్ మ్యాటర్ శక్తి పదార్థంగా ఎలా మారుతుంది డాసన్ చర్చ్ గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తూ మనకు ఒక సంఘటన ద్వారా ఈ ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఆయన ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ మనని సబ్జెక్ట్ లోకి తీసుకువెళ్తున్నారు ఫోర్త్ స్లైడ్ సార్ ఫోర్త్ స్లైడ్ ఇక్కడ ఫెర్డినాల్డ్ మ్యాగిల్లాన్ అనే ఒక పోర్చుగీసు నావికుడి చిన్న స్టోరీతో ప్రారంభించాడు ఈ సెకండ్ చాప్టర్ పోర్చుగీసు నావికుడైనటువంటి ఫెర్డినాన్ మ్యాగిల్లాన్ నేతృత్వంలో ఒక ఐదు నౌకలు సముద్రయానానికి బయలుదేరాయి వాళ్ళు స్పెయిన్ నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై పదిహేను వందల పంతొమ్మిదిలో స్పైస్ దీవుల గుండా భూగోళాన్ని చుట్టే లక్ష్యంతో బయలుదేరారు మ్యాగెల్లాన్ మొదట దక్షిణాఫ్రికాకు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రయాణంలో ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి దారి తీసే జలసంధిని కనుక్కోవడం దానికోసం అతని ప్రయాణం చేస్తూ చివరికి అతను ఏదైతే కనుక్కోవాలనుకున్నాడో ఆ జలసంధిని కనుక్కోవడం జరిగింది ఆ జలసంధిని ఇప్పుడు అతని పేరుతోటే మ్యాగెల్లాన్ జలసంధి అని పిలుస్తున్నారు అతను ఆ మ్యాగెల్లాన్ జలసంధిని పసిఫిక్ సముద్రానికి ఉన్న జలసంధిని కనుక్కున్న సమయంలో అత్యంత ఆనందాన్ని పొందడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ ప్రయాణంలో అతను మరి విజయం సాధించినప్పటికీ మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణంలో ఒక రెండు వందల డెబ్బై మంది ఐదు ఓడలో బయలుదేరితే చివరికి ఒక ఓడలో ఇరవై రెండు మాత్రమే మిగిలి గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నారు ఈ ప్రయాణంలో మార్గ మధ్యంలో ఈ ఫెర్డిన ఫెర్డినాండ్ మ్యాగెలాన్ కూడా మరణించడం జరిగింది అయితే ఈ స్టోరీ చెప్పడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం జలసంధి గురించి కాదు మ్యాగెలాన్ గురించి కాదు చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ ఫెర్డినాల్డ్ మ్యాగెల్లాన్ సముద్రయానం చేశాడు అంటే దానికి అతను ఉపయోగించినటువంటి దిక్సూచి కంపాస్ మనం సముద్రయానం చేయాలి అంటే అక్కడ మనం ఏ దిశగా ప్రయాణించాలి మనం గాలిలో ప్రయాణించినా సముద్రంలో ప్రయాణించినా మనకు దిక్కుల్ని తెలుసుకోవడం కోసం దిక్సూచి యొక్క అవసరం ఉంటుంది ఆ దిక్సూచిని ఇతను ఉపయోగించడం జరిగింది ఆ దిక్సూచే గనక లేకపోతే ఇతను ఆ సముద్రయానం చేసేవాడు కాడు ఆ దిక్సూచి చైనాలో కనుగొనబడినటువంటి దిక్సూచిని ఈ అత్యద్భుతమైనటువంటి విద్యుదయస్కాంత ఆవిష్కరణ అయినటువంటి దిక్సూచిని మ్యాగిల్లాన్ తన సముద్రయానంలో ఉపయోగించాడు ఈ దిక్సూచికి సంబంధించిన అంశం ఒక వెయ్యి నలభైవ సంవత్సరంలో రాయబడిన మాన్యూస్క్రిప్ట్స్లో కనిపించింది అని రెండు వందల 
కనిపించింది అందులో ఏముంది అంటే ఒక పలుచని ఇనుప చేప ఆకారంలో ఉన్న ఇనుప రేకును నీటిలో గనక దాన్ని తేలేలాగా చేసినప్పుడు అది ఎప్పుడు దక్షిణ దిక్కుకే చూపిస్తుంది దక్షిణ దిక్కును చూపిస్తుంది అని అందులో ఉండడం జరిగింది అట్లాగే దీనికి సంబంధించి ఈ అయస్కాంత లక్షణాలకు సంబంధించిన అంశం మరొక చోట కూడా ఉంది ఒక వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిదిలో షెన్ కువో అనే సాంగ్ రాజవంశ పండితుడు దీని గురించి మరొక అంశాన్ని కూడా రాయడం జరిగింది అదేంటంటే మెజిషియన్స్ ఒక సన్నటి సూదిని ఒక రాయితో రుద్దినప్పుడు ఆ సూదిని నీళ్ళలో గనక వేలాడేలాగా చేస్తే నీళ్ళలో తేలియాడేలాగా చేసిన గాలిలో దారంతో వే స్వేచ్ఛగా వేలాడేలాగా చేసిన అది దక్షిణ దిక్కును చూపిస్తుంది అని అతను మరి చెప్పడం జరిగింది అంటే దాన్ని ఆ రాయిని మనం లోడ్ స్టోన్ అంటారు ఈ లోడ్ స్టోన్ అంటే మనకు చిన్న తరగతుల్లో నేర్చుకున్న అంశమే మ్యాగ్నస్ అనే ఒక గొర్రెల కాపరి అతను గొర్రెలు కాస్తూ అతను ఏం చేశాడంటే తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కర్రకు అడుగు భాగాన ఆ కర్ర పాడైపోకుండా కోసం చిన్న తొడుగున అమర్చడం జరిగింది ఆయన ఆ కర్రను అతను గొర్రెలు మేస్తుంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి నీటి కొలనులో ఆ అడుగున ఉన్న రాళ్లతో ఆ కర్రతో కొడుతూ ఉంటే ఒక రాయి దానికి అతుక్కుంది ఇదేంటి అని చూసినప్పుడు అది ఇనుమును ఆకర్షించేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంది దాన్నే లోడ్ స్టోన్ అన్నారు ఇక్కడ ఈ షెంగ్ కువో సాంగ్రాజవంశ పండితుడు చెప్పినటువంటి ఆ లోడ్ స్టోన్ అది అయితే ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాము అంటే ఈ విద్యుదేశకాంత క్షేత్రాల గురించి తెలియనటువంటి ఆ పదకొండవ శతాబ్దం కాలంలో ఇదంతా కూడా అంటే ఈ ఆకర్షణ పదార్థాన్ని ఆకర్షించడము ఒక వస్తువును ఆకర్షించడము మరొక వస్తువు అనేది ఒక మ్యాజిక్ లాగా కనిపించింది ఆ తర్వాత మనకు ఏ విధంగానైతే అయస్కాంతం ఒక ఆకర్షణ శక్తిని కలిగి ఉందో అదే విధంగా భూమి కూడా ఒక పెద్ద అయస్కాంతం ఈ భూమి కూడా మరి అయస్కాంత శక్తిని కలిగి ఉంది అందుకోసమే మనం ఈ భూమి మీద మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక అయస్కాంతాన్ని స్వేచ్ఛగా వేలాడదీసినప్పుడు అది ఉత్తర దిక్కులకు ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల్ని చూపించడం జరుగుతుంది అది ఎటు కదిలినా సరే చివరికి మనకు ఉత్తర దక్షిణాలను చూపించడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ మేగిల్లాన్ అద్భుతమైనటువంటి ఈ సముద్రయానం దిక్సూచి లేకుండా జరిగేది కాదు అనే విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి అయితే భూమి లాగానే ఈ అయస్కాంత తత్వాన్ని అంటే ఈ శక్తి క్షేత్రాన్ని భూమి చుట్టూ ఒక శక్తి క్షేత్రం ఉంది అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రం ఈ శక్తి క్షేత్రాలు మనకు నక్షత్రాలు గ్రహాలు వంటి ఖగోళ వస్తువులు కూడా కలిగి ఉంటాయి శక్తి క్షేత్రాన్ని అట్లాగే ఆ పెద్దవైనటువంటి గ్రహాలు నక్షత్రాలే కాకుండా అతి చిన్న స్ఫటికాలు కానీ రాళ్ళు కానీ ఇంకా చిన్న చిన్న వస్తువులు కానీ అవి కూడా శక్తి క్షేత్రాలను కలిగి ఉంటాయి వాటి సైజు మేరకు వాటి యొక్క శక్తి క్షేత్రము ఆవరించబడి ఉంటుంది అట్లాగే జీవులు కూడా శక్తి క్షేత్రాలను కలిగి ఉంటాయి మనకు మేఘల్ అనే యొక్క స్టోరీని మనకు చెప్పడానికి కారణం ఇదనమాట అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రం ఎట్లాగైతే ఉంటుందో భూమి కూడా ఒక పెద్ద అయస్కాంతం లాగా శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది అట్లాగే గ్రహాలు నక్షత్రాలు శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాయి అదే విధంగా చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా తమ చుట్టూ ఒక శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాయి అట్లాగే సజీవులన్నీ కూడా శక్తి క్షేత్రాలను కలిగి ఉంటాయి సజీవులు అంటే అందులో అన్ని రకాల జీవులు మొక్కలు జంతువులు సూక్ష్మజీవులు కీటకాలు అన్ని వస్తాయి వాటి చుట్టూ కూడా ఒక శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది అయితే మానవులమైన మనకు ఉండేటువంటి శక్తి క్షేత్రం దాదాపుగా ఒక ఐదు గజాలు లేదా ఐదు మీటర్లు విస్తరించు విస్తరించి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అయితే అందమైన విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు అంతటా ఉన్నాయి ఈ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు ఈ శక్తి క్షేత్రాలు ప్రతి చోట కూడా ఉన్నాయి అంటూ మనకు మరొక చిన్న ఉదాహరణ మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు డాసన్ చర్చి గారు ఈ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు మరి ఎలా ఉన్నాయి అని పరిశోధనల ద్వారా నిరూపించడం జరిగింది పెరుగుతున్న మొక్కలు మరియు జంతువుల చుట్టూ 
ఇప్పుడు ఈ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కొలుస్తున్నారు ప్రతిష్టాత్మక జర్నల్ సైన్స్ లో ప్రచురింపబడిన ఒక అధ్యయనంలో ఒక పరిశోధన బృందం పువ్వులు వాటిని పరాగ సంపర్కం చేసే తేనె టీగల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ విద్యుదయస్కాంత సంబంధాన్ని పరిశోధించింది అంటే పువ్వులకు ఒక విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రం ఉంటుంది ఆ పువ్వులు మరి పరాగ సంపర్కం జరిగి అవి పాలినేషన్ జరగాలి అంటే ఏదో ఒక కీటకము వాటి మీద వాలి ఆ పరాగ సంపర్కాన్ని జరుపుతుంది అట్లాగా ఆ కీటకాలు ఈ పువ్వుల చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి క్షేత్రాన్ని గుర్తించి మరి సమాచారాన్ని తీసుకుంటాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది పరిశోధనల ద్వారా దాన్ని నిరూపించారు ఇక్కడ మనకు స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నటువంటి ఒక పుష్పం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వేరువేరు రంగుల్లో వాటి చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి క్షేత్రాన్ని మనం గమనించవచ్చు తేనెటీగలు పువ్వుల చుట్టూ మరి ఎక్కడెక్కడ వాటికి అవసరమైనటువంటి మకరాంధం ఉన్న పువ్వులు ఉన్నాయో మరి గుర్తించగలుగుతాయని అట్లాగే మరొక పరిశోధనలో ఈ బంబుల్ బీవ్లు బంబుల్ బీస్ అనే ఒక రకమైనటువంటి బీస్ అవి వాటికి ఆహారంగా ఉన్నటువంటి పుష్పాలని అంతకు ముందే మరొక బంబుల్ బీ వచ్చి వాటిలో ఉన్న మకరందాన్ని తీసుకుందా అనే విషయాన్ని అవి ఈ శక్తి క్షేత్రం ద్వారా గుర్తించి మరి వాటికి ఎక్కడైతే ఆహారం ఉందో అక్కడ ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటాయి అని తెలియజెప్పడం జరిగింది అంటే బంబుల్ బీలు విద్యుత్ క్షేత్రాలను గ్రహించడానికి మరి ఈ శక్తి క్షేత్రాలని గ్రహించడానికి వాటి యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించ ఉపయోగిస్తున్నాయి అని వాళ్ళు ఈ పరిశోధనలో భావించడం జరిగింది అయితే ఈ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలను గ్రహించే సామర్థ్యము ఇప్పుడు అన్ని రకాలు అంటే ఆల్గే పురుగులు చీమలు కీటకాలు యాంటీఈటర్లు ప్లాట్కస్లు ఆ తర్వాత హమ్మింగ్ బర్డ్స్ వీటన్నిటిలో కూడా శాస్త్రవేత్తలు కొలవడం జరిగింది వాటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి శక్తి క్షేత్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా మరి తెలుసుకోవడం జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా డాల్ఫిన్స్ కూడా విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాలను అవి గుర్తిస్తాయి అనే విషయం పరిశోధనలో తెలుసుకున్నారు డాల్ఫిన్స్ దీనికి ఈ పరిశోధనలో ఈ దక్షిణ అమెరికా దేశంలో గయానా డాల్ఫిన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏచ్యూరీలలో ఉండేటువంటి ఒక జాతి ఇవి వాటికి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని గుర్తించడానికి వాటి యొక్క శక్తి క్షేత్రాలని గుర్తించేటువంటి మెకానిజం ఈ డాల్ఫిన్స్ లో ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తించారు జర్మన్ పరిశోధకులు అవి ఈ డాల్ఫిన్స్ చాలా బలహీనమైనటువంటి విద్యుత్ క్షేత్రాలను కూడా మరి వాళ్ళు అవి కనుక్కుంటాయి కనుక్కుని ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ డాల్ఫిన్స్ మరి ఈ క్షేత్రాలను ఎలా గుర్తించగలుగుతాయో ఈ పరిశోధకులు పరిశోధించారు ఈ డాల్ఫిన్స్ నోటి చుట్టూ చిన్న వెంట్రుకల లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది వాటి ఈ ఇండెంటేషన్స్ వాటి నరాల చివరిలో చుట్టుముట్టబడి రక్తనాళాలతో వాటికి బాగా రక్తం సరఫరా చేయబడేలాగా ఆ నిర్మాణాలు ఉంటాయి వాటిలో ఒక రకమైన జెల్తో అవి నిండి ఉంటాయి దాని ద్వారా అవి ఈ శక్తి క్షేత్రాలను గుర్తించి వాటి యొక్క ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత మరొక ఆ తర్వాత అంశము ఫీల్డ్స్ అణువుల ఆకారాలను సృష్టిస్తాయి క్షేత్రాలు అణువుల అణువుల యొక్క ఆకారాన్ని సృష్టిస్తాయి ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే అంశాల్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అంటే అయస్కాంతం ఒక రకమైనటువంటి శక్తి క్షేత్రాన్ని తన చుట్టూ ఉంచుకుని అది ఆకర్షణ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా భూమి నక్షత్రాలు గ్రహాలు వాటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి వాటి చుట్టూ శక్తి క్షేత్రం ఉంటుంది అదేవిధంగా సజీవులనే కూడా శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాయి కొన్ని జీవులు ఈ అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాల ద్వారా వాటిని గుర్తించగలిగే శక్తిని కలిగి ఉండి వాటి మనుగడను సాగిస్తున్నాయి వాటి ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటున్నాయి అనే విషయాలు చెప్తూ క్షేత్రాలు అణువుల ఆకారాన్ని సృష్టిస్తాయి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం 
అంటే ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ విజుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాలు అణువుల యొక్క ఆకారాన్ని సృష్టిస్తాయి దీనికి మనం ఒక చిన్న అంశం మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూసేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్పడం జరిగింది అదేంటంటే మనకు చిన్నప్పుడు చిన్న తరగతుల్లో చేసేటువంటి ప్రయోగం ఏది చిన్నపిల్లలు ఆటలు ఆడుకునేది ఇనుపరజును అయస్కాంతంతో చేసేటువంటి ప్రయోగం ఒక అయస్కాంతాన్ని మరి ఒక పేపర్ కింద ఉంచి ఆ పేపర్ మీద మనం కొంత ఇన్ఫర్జన్ చల్లి ఆ కింద అయస్కాంతాన్ని మనం ఇటువంటి కదిలించినప్పుడు కొన్ని రకాల ఆకారాలుగా ఏర్పడతాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఐరన్ ఫైలింగ్స్ ఆ ఇనుప రజను ముక్కలు ఆ ఆకారాలు మనం ఆ పేపర్కు తగిలించి మనం కదిలించిన అయస్కాంతాన్ని ఆ ఆకారాలు ఏర్పడతాయి కదిలించకుండా ఇంకా కొంచెం కింద నుంచి తిప్పినా సరే కొన్ని రకాల ఆకారాలు ఏర్పడతాయి ఒకసారి ఏర్పడిన ఆకారం మళ్ళీ మనం అదంతా కూడా తొలగించి మళ్ళీ తిప్పినప్పుడు మరొక రకంగా ఆకారాన్ని ఏర్పరుస్తుంటాయి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ అయస్కాంత బలరేఖలకు అనుగుణంగా అక్కడ మరి ఆకారాలు ఏర్పడడం మనం చూస్తాం ఇది అందరికి తెలిసినటువంటి అంశమే అందరూ చేసింది చూసింది కానీ ఈ మన రోజువారి భౌతిక జీవితంలో సవాళ్లతో పోరాడుతున్నప్పుడు మరి ఈ భావనను వర్తింపజేయడం మనం మర్చిపోతాము అంటున్నాడు డాసన్ చర్చి గారు అతి తేలికైన అంశమే ఇది కానీ దీని గురించి మనకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంది అనే విషయం మనకు తెలియకపోవడం వల్ల మన రోజువారీ జీవితంలో మరి ఈ సమస్యలతో సవాళ్లతో పోరాడుతున్నప్పుడు ఈ భావాన్ని మనం వర్తింపజేయడం మర్చిపోతున్నాము అని చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ క్షేత్రాలు అణువుల ఆకారాన్ని సృష్టిస్తాయి అనడానికి మరి మరొక అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు డాసన్ చేర్చి గారు మన శరీరంలో మన శరీరం మానవ శరీరం కూడా ఒక విజుదేశకాంత శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది అట్లాగే ప్రతి కణం కూడా ఒక విజుదేశకాంత శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది అయితే ఈ కణాలు ఈ విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాలే ఈ ఈ తత్వమే కణాల్లో జరిగేటువంటి జీవక్రియలకు ప్రధానమైంది అతి ప్రధానమైంది అని చెప్తూ మరి కణములో ఏముంటుంది ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే నీరు ఒక కణంలో నీరు అంటే ప్రతి కణంలో నీరు ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంది కాబట్టి మన శరీరం అంతా కూడా దాదాపుగా డెబ్బై శాతం నీటితోనే నిండి ఉంటుంది అట్లాగే మన భూగ్రహంలో కూడా ఎక్కువ భాగం దాదాపుగా డెబ్బై శాతానికి పైగా మనకు నీటితోనే నిండి ఉంది అయితే ఈ కణంలో నీరే కాకుండా ఆ తర్వాతి భాగము ఎక్కువ మొత్తంలో మన శరీరంలో ప్రోటీన్ అణువులు ఉన్నాయన్నమాట ప్రోటీన్ అణువులు నిరంతరం అవి సింథసైజ్ అవుతుంటాయి తయారవుతుంటాయి అట్లా మన శరీరంలో ఒక లక్ష కంటే ఎక్కువ రకాల ప్రోటీన్స్ తయారవుతుంటాయి మన జీర్ణరసాలు కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్ అణువులతో నిర్మితమైనటువంటివే ఆ ప్రోటీన్స్ ఒక లక్ష కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ మన శరీరంలో ఉంటాయి అవి మరి అతి పెద్ద మరియు సంక్లిష్టమైనటువంటి అణువులు ఈ ప్రోటీన్స్ సంక్లిష్టమైన డిజైన్లతో ఉంటాయన్నమాట అయితే ఈ ప్రోటీన్ అణువులు ఏర్పడడానికి మరి ఆ సంశ్లేషణ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ అణువు తీగకు మనం ఇక్కడ ఈ చివరిగా ఉన్నటువంటి దాన్ని గమనించవచ్చు స్లైడ్ లో ఆ ప్రోటీన్ తీగ దానికి అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ విద్యుదేశకాంత క్షేత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోల్స్ వాటి యొక్క ధనాత్మక ఋణాత్మక క్రియల వల్ల అవి ఒకదానికి ఒకటి ఆకర్షించుకోవడం కానీ వికర్షించుకోవడం కానీ జరుగుతుంది అలా ఆకర్షించుకున్నప్పుడు అవి దగ్గరగా వచ్చి ఒక రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది ఒక పెద్ద రిబ్బన్ ఉందనుకోండి దానికి మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ ఒక అయస్కాంతాన్ని మనం ఉంచామనుకోండి ఆ అయస్కాంతాల యొక్క ధృవాల్ని బట్టి మనం అవి దగ్గరగా చేర్చినప్పుడు కొన్ని ధృవాలు ఆకర్షించుకుంటాయి కొన్ని ధృవాలు వికర్షించుకుంటాయి అప్పుడు ఆ రిబ్బన్ అంతా కూడా ఒక ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది అదొక షేప్ వస్తుంది అనమాట ఆ షేప్ ను బట్టే ఆ పదార్థం యొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి అట్లా మనకు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ లక్షకు పైగా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ సంశ్లేషణ చేపడుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ప్రతి ప్రోటీన్ రూపొందడానికి ఈ అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రమే ఉపయోగపడుతుంది
అయస్కాంత ఈ ఆకర్షణ వికర్షణ శక్తులు పెద్ద మరియు సంక్లిష్టమైన ప్రోటీన్ స్ప్రింగ్ ను దాని నిర్ణీత ఆకారంలోకి మారుస్తాయి అని చెప్తున్నారు ఇది మరొక అంశం అంటే ఈ శక్తి క్షేత్రాలకు సంబంధించి అయస్కాంతానికి ఒక శక్తి ఉన్నట్టుగానే భూమికి ఒక అయస్కాంత శక్తి ఉన్నట్టుగానే గ్రహాలు ఆ తర్వాత అన్ని రకాల జీవులకు అదే విధంగా మానవుడు కూడా తన చుట్టూ ఒక రకమైనటువంటి విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మనమే దాని ఎథిరిక్ దాని మీద ఆరా అని మనం పిలుస్తుంటాం అట్లాగే మన శరీరంలో నీటి తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో సంశ్లేషణ చేయబడుతున్నటువంటి లక్షకు పైగా ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఆ ప్రోటీన్ అణువులు ఏర్పడడానికి కూడా మనకు ఈ శక్తి క్షేత్రాలు ఉపయోగపడుతుంది ఈ శక్తి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎనర్జీ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తూ మరొక అంశాన్ని చెప్తున్నాడు మరి దాసన్ చర్చ్ గారు స్లైడ్ ఎయిట్ అది వైల్డ్ ఫీల్డ్ స్టాకింగ్ దీనికి విలియం ఐంథోవన్ అనే శాస్త్రవేత్త యొక్క మరి వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ అతని యొక్క ఆవిష్కరణను గురించి మనకు తెలియజేశారు దాసన్ చర్చ్ గారు విలియన్ ఆంథోవెన్ ఐంథోవెన్ పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో జన్మించినటువంటి ఒక డచ్ దేశానికి చెందిన డాక్టర్ వైద్యులు ఈయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై చివరిలో మానవుడి యొక్క గుండె యొక్క విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కొలవడానికి ఇతని పరిశోధనల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఆయన మరి ఈ గుండె పనితీరును దాని యొక్క విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాన్ని కొలవడానికి ఒక పరికరాన్ని నిర్మించాడు దాని పేరు గాల్వనోమీటర్ ఈ గాల్వనోమీటర్ అనే పరికరం ద్వారా గుండె యొక్క విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాన్ని మనం ఒక దాన్ని కొలవడానికి దాని యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ఈ పరికరాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఐంథోవెన్ మరి ఈ పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు అతని సహచరుల నుంచి ఇతరుల నుంచి ఎంతో వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాడు అంటే మనకు కంటికి కనపడేది మాత్రమే పదార్థం మాత్రమే నిజము అలా కనపడినటువంటి అదృశ్య శక్తి క్షేత్రాలు ఉంటాయి అనే భావననే వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోయారనమాట దాన్ని ఆ వ్యతిరేకతను అతను ఎదుర్కొన్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన మరి అతి పెద్దగా ఉండేటువంటి మనం ఆ చిత్రంలో చూస్తున్న గాల్వనోమీటర్ ను కనుక్కున్నాడు దాని బరువు సుమారు ఆరు వందల పౌండ్లు రెండు వందల డెబ్బై కిలోలు దాన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక ఐదుగురు వ్యక్తులు అవసరం తర్వాత దాని యొక్క రేడియేటర్ వ్యవస్థని చల్లబరచడానికి మరి ఆ వ్యవస్థను చల్లబరచడానికి కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నటువంటి పరికరము అని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకా పరిశోధనలో చాలా సున్నితమైన గాలోనోమీటర్ను కూడా అభివృద్ధి చేశాడు అయితే ఈ గాలోనోమీటర్ ద్వారా గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఈసీజి అంటే ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ఈకేజీ అని కానీ ఈసీజీ కాని అంటుంటాం మనం ఆ రీడింగ్ల ద్వారా మరి గుండె సంబంధించినటువంటి పనితీరును దాని యొక్క ఏదైనా జబ్బు ఉంటే ఆ జబ్బు యొక్క నిర్ధారణను మరి చికిత్స కోసం ఈసీజీతో దాన్ని గమ గుర్తించడానికి వీలైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఈయన రూపొందించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈయన్ని ఎంతమంది అయితే మరి వ్యతిరేకించారు విమర్శించారో వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయేలాగా ఈయనకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో మెడిసిన్ లో నోబెల్ బహుమతిని పొందారు వీరి యొక్క పరిశోధనకు గాను ఈ శాస్త్రవేత్త అయితే సైన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఒక శాస్త్రవేత్త చేసినటువంటి కృషి అతని ఆవిష్కరణ ఆ తరువాత వచ్చే శాస్త్రవేత్తలకు మళ్ళీ అక్కడ ప్రారంభంగా ఉంటుంది ఒక ప్రేరణగా ఒక ప్రారంభంగా ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనను ప్రారంభిస్తారు అట్లా ఈయన చేసినటువంటి ఈ ఐంథోవన్ చేసినటువంటి ఈ పరిశోధన గుండె గురించి గుండె యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ఈసీజీ ఈయన కనుక్కుంటే నెక్స్ట్ మెదడు యొక్క పనితీరును మెదడు యొక్క శక్తి క్షేత్రాన్ని తెలుసుకోవడానికి కొలవడానికి ఈయన పరిశోధన ప్రేరేపణలాగా ప్రేరణలాగా ఉంది ఆ తర్వాత కాలంలో మరి మెదడు యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈఈజీ 
ఈఈజీని మరి కనుక్కోవడం జరిగింది ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రామ్ ఈఈజీ దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ అది ఈఈజీ గ్రాఫ్ అంటే ఒక పరిశోధన మరొక పరిశోధనకి మరి అంకురార్పణ చేస్తుంది అలాగా ఎంతో వన్ గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ను కొలిచేటువంటి పరికరాన్ని ఆయన రూపొందిస్తే ఆ తర్వాత ఆ ప్రేరణతో మెదడి యొక్క అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాన్ని కొలవడానికి మెదడు యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఈఈజీకి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు జరిగాయి తొమ్మిదవ స్లైడ్ నైన్త్ స్లైడ్ అసలు మరి ఈ ఫీల్డ్స్ ఈ అయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి వాటి యొక్క పని ఏంటి మనం ఈ శక్తి శక్తి క్షేత్రాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఒక పరికరం ద్వారా కూడా మనం ఆయనతో వాళ్ళు దాన్ని నిరూపించడం జరిగింది అవి మన శరీర శరీరానికి సంబంధించి కాకుండా శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు కూడా శక్తి క్షేత్రాలను కలిగి ఉంటాయి అనేది ఈరోజు మనకు సర్వసాధారణమైన విషయంగా అందరికీ తెలిసినటువంటి అవసరం ఈ శక్తి క్షేత్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఈ శక్తి క్షేత్రాలు ఈ జీవుల ద్వారా కేవలం ఏర్పరచబడవు అవి పదార్థాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి ఏ విధంగా శక్తి క్షేత్రాలు పదార్థాన్ని సృష్టిస్తాయి విద్యుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రాలు పదార్థాన్ని ఏ విధంగా సృష్టిస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు శక్తి క్షేత్రం యొక్క రేఖలు పరమాణువులు అణువులు కణాలు పదార్థంగా మారడానికి అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఫోర్స్ ను కలిగిస్తాయి ఒక ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి ఆ ఒత్తిడి ద్వారా పరమాణువులు అణువులుగా అణువులు పదార్థాలుగా కణాలుగా కణాలు పదార్థాలుగా ఆ కణాలు ఆ అవయవాలు అవయవాల వ్యవస్థలుగా లేదా పదార్థాలుగా ఏర్పడతాయి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట క్షేత్రాలు జీవుల ద్వారా కేవలం ఏర్పరచబడవు ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ఓన్లీ ఆ ఫీల్డ్స్ లాగానే ఉండవు అవి మ్యాటర్ ను సృష్టిస్తాయి ఒక పదార్థాన్ని సృష్టిస్తాయి ఏ విధంగా సృష్టిస్తాయి ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ఒక రకమైనటువంటి ఒత్తిడిని ఫోర్స్ ను కలుగజేసి ఆ పరమాణువులు అణువులుగా మారడానికి అణువులు కణాలుగా మారడానికి ఆ కణాలు పదార్థంగా రూపొందడానికి లేదా ఆ కణాలు ఒక అవయవంగా ఒక జీవిగా రూపొందడానికి మరి తోడ్పడతాయి అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మరొక శాస్త్రవేత్తకు సంబంధించినటువంటి మరి హెరాల్డ్ శాక్స్టన్ బర్ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్ చర్చి గారు ఇక్కడ పొందుపరిచారు అదేంటంటే ది మన శరీరంలో నిరంతరం మనకు ఈ కణాలు నశించిపోతుంటాయి ఆ నశించిపోతున్నటువంటి ఆ కణాలు మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చేయబడుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రక్తంలో ఉండేటువంటి రక్త కణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు బ్లడ్ బ్లడ్స్ ఇవన్నిటికీ కొంత జీవిత కాలం ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఎర్ర రక్త కణాలు ఉంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పోజిల్స్ అవి వన్ ట్వంటీ డేస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత అవి చనిపోతాయి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మన బోన్ మ్యారో నుంచి ఇమీడియట్ గా అవి తయారవుతూ వస్తుంటాయి అనమాట మరి ఇవి ఎలా తయారవుతున్నాయి అంటే నిరంతరం మన శరీరంలో కణాలు నలిగిపోతుంటాయి మరణిస్తుంటాయి అవి వాటి యొక్క జీవితాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాయి అవి మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలతో పునర్నిర్మించబడతాయి కొత్త అణువులు కణాలు మునుపటిలాగా మన శరీరంలో నిర్మించబడుతుంటాయి దానికి మరి ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ తోడ్పడతాయి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట దానికి ఒక ఉదాహరణగా మనకు బయటికి కనిపించేటువంటి ఉదాహరణ చెప్పాడు ఇక్కడ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే ఒక చిన్న చేతికి ఏదైనా గాయం ఒక ఘాట్ అయింది అనుకోండి అక్కడ ఒక గాయం ఏర్పడింది ఆ గాయం మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి చర్మం కొన్ని రోజుల తర్వాత మెల్లగా మెల్లగా పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఫీల్డ్ కొత్త కణాలు తమను తాము ఏర్పాటు చేసుకునే బ్లూ ప్రింట్ ను అందిస్తుంది అందించడం ద్వారా అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ద్వారా అది మళ్ళీ అక్కడ కొత్త చర్మం ఏర్పడుతుంది అంటే శక్తి పదార్థం యొక్క ఎపిఫెనామినన్ కాదు 
శక్తి పదార్థాన్ని నిర్వహిస్తుంది అక్కడ మేనేజ్ చేస్తుంది అని చెప్తూ ఇక్కడ మరొక ప్రయోగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్పారు మరి బర్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన సాలమాండర్స్ పదార్థ శక్తి పదార్థాన్ని సృష్టిస్తుంది దాంట్లో సాలమాండర్ యొక్క ఎగ్స్ సాలమాండర్ అంటే మనకు అది కప్పలాగానే ఆ నీళ్లలో నేల మీద నివసించేటువంటి జంతువు అన్నమాట ఈ సాలమాండర్స్ యొక్క ఎగ్స్ మీద అతను పరిశోధన చేసి ఆ గుడ్డు పొదిగే దశలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఎక్కువ శక్తి క్షేత్రాన్ని ఏ భాగంలో అయితే చూపిస్తుందో అక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి శరీర అవయవము ఎక్కడైతే తక్కువ శక్తి క్షేత్రం ఉంటుందో అక్కడ మామూలుగా ఉపయోగపడేటువంటి అవయవాలు ఏర్పడుతున్నాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ ఎగ్గుకున్నటువంటి ఆ ఎక్కువ ఓల్టేజ్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో అతని పరిశోధనలో తల ఏర్పడింది అదే విధంగా అత్యల్ప విద్యుత్ కార్యకలాపంలో ఉన్నటువంటి పాయింట్ లో తోక ఏర్పడింది అతను ఎన్ని సార్లు ఆ ప్రయోగాన్ని రిపీట్ చేసినా సరే ఎక్కువ ఓల్టేజ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తల తక్కువ ఓల్టేజ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో తోక ఏర్పడ్డాని అతను కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట అంటే పిండం ఏర్పడడంలో పిండం ఎదుగుదలకు ఈ శక్తి క్షేత్రం అక్కడ ఉండేటువంటి పిండంలో ఉన్న పదార్థాన్ని నిర్వహిస్తుంది మేనేజ్ చేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత ఇతనే ఎలుకల్లో క్యాన్సర్ కణాలు కనిపించడాని గురించి మరొక ప్రయోగ అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు ఆయన కొన్ని ఎలుకల్ని ఆయన పరీక్ష అతను వాటి వాటి యొక్క శక్తి క్షేత్రాలని తెలుసుకున్నారు కొలిసారు అనమాట క్యాన్సర్ శక్తి క్షేత్రం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఆయన దాదాపుగా పదివేల కంటే ఎక్కువ ఎలుకల్ని అతను కొలిచారు కొలిచినప్పుడు వాటి లోపల ఆయన కనుక్కున్నటువంటి అంశము క్యాన్సర్ గుర్తులు అప్పుడు ఏమీ లేకపోయినా సరే ఒక రకమైన శక్తి క్షేత్రం ఉన్నటువంటి ఎలుకల్లో ఆ తర్వాత కాలంలో క్యాన్సర్ ను అవి పొందడం జరిగింది అంటే ఒక జబ్బు రావడానికి ముందుగానే శక్తి క్షేత్రాల్లో వాటిని మనం గుర్తించవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈయన చెప్పడం జరిగింది శక్తి క్షేత్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ని మనం గమనించడం ద్వారా రాబోయే జబ్బును కనుక్కోవచ్చు అని ఈ ఎలుకల మీద చేసినటువంటి పరిశోధనలో ఈయన మనకు వివరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత శక్తి పదార్థాన్ని సృష్టిస్తుంది దీనికి మరి మరొక పరిశోధన ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ప్రచురించబడినటువంటి ఈ పరిశోధన ఫలితం ఇది గర్భాశ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నటువంటి మహిళల్ని పరీక్షించడం జరిగింది అయితే ఈ గర్భాశయ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నటువంటి ఈ గర్భాశయాలకు విజుదయస్కాంత ఛార్జ్ ఒక రకమైనటువంటి విజుదయస్కాంత శక్తి క్షేత్రం ఉంది అలాగే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి స్త్రీల యొక్క గర్భాశయ ఛార్జ్ దాన్ని గమనించినప్పుడు అది మరోలాగా ఉంది అంటే రెండింటి మధ్య శక్తి క్షేత్రాల్లో తేడా ఉండడాన్ని గమనించారు ఈ బర్ గర్భాశయ క్యాన్సర్ లేని నిర్ధారణ లేని ఆరోగ్యకరమైన మహిళల సమూహం యొక్క గర్భాశయ విద్యుదేశకాంత క్షేత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎలుకల్లో ఏ విధంగానైతే గమనించారో మానవుల యొక్క గర్భాశయంలో కూడా అదే విధంగా గమనించడం జరిగింది కొందరు స్త్రీలు ఈ గర్భాశయ శక్తి క్షేత్రాల్లో కొంత తేడా ఉన్నటువంటి మహిళల యొక్క గర్భాశయాల్ని గమనించినప్పుడు కొంతకాలానికి వాళ్లకు మరి ఈ క్యాన్సర్ కు వాళ్ళు గురవడం జరిగింది ఇక్కడ శక్తి క్షేత్రాలను సృష్టించడం లేదని శక్తి క్షేత్రాలు పదార్థం ఘనీభవించే టెంప్లెట్ ను ఏర్పరుస్తాయి ఫీల్డ్ ను మార్చడం ద్వారా పదార్థాన్ని మనం మార్చవచ్చు 
అంటే శక్తి క్షేత్రంలో మార్పును తీసుకురావడం ద్వారా మనం పదార్థాన్ని మార్చవచ్చు అని ఇక్కడ ఆయన చెప్పడం జరిగింది బర్ ఇది మనకు మరి పురాతన ఋషులు వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని గమనించగానే అతన్ని చూడగానే అతని యొక్క శక్తి క్షేత్రాన్ని వాళ్ళు చూడగలిగిన వాళ్ళు దృష్టలు మరి ఆ శక్తి క్షేత్రం ఏ విధంగా ఉంది అని చూసి అతనికి ఏ రకమైనటువంటి మరి శారీరక రుగ్మతలు ఉన్నాయి రాబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పేటువంటి సామర్థ్యాన్ని పురాతన కాలంలో కలిగి ఉన్నారు అది ఈ శక్తి క్షేత్రాలని పరిశీలించడం ద్వారానే వాళ్ళు ఆ శక్తిని కలిగి ఉన్నారు ఇక్కడ మనకు మరొక అంశాన్ని మరి దాసు చర్చి గారు చెప్పడం జరిగింది అది నీటికి సంబంధించి నీరు మన శరీరంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంది నీరు అనే విషయం మనకు తెలిసిందే సుమారు డెబ్బై శాతం అయితే ఈ నీరు మనం ప్రతిరోజు మనం ఉపయోగించుకుంటాం తాగడానికి ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా అన్ని పనులకు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అయితే ఈ నీటి యొక్క మరి ఈక్వేషన్ కూడా మన అందరికీ తెలుసు హెచ్ టూ అంటాం రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణు పరమాణువు కలిసి నీటి అణువు ఏర్పడుతుంది అనే విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసిందే అయితే ఇక్కడ ఈ నీరు ఒక గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద కనుక మనం ఉంచినప్పుడు అది ఒక రూపంలో ఉంది ద్రవ రూపంలో ఉంది అదే ఆ నీటిని మనం కొంత శక్తినిచ్చి వేడి చేయడం ద్వారా కానీ ఒక స్టవ్ మీద కానీ బర్నర్ మీద కానీ దానికి దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు దాని యొక్క రూపం మారిపోతుంది ఆ ద్రవ రూపం నుంచి అది వాయు రూపంలోకి అంటే వాటర్ వేపర్ లాగా నీటి ఆవిరి లాగా మారిపోతుంది అంటే దాని యొక్క రూపాన్ని మార్చుకుంది ఆ రూపాన్ని మార్చుకోవడానికి కారణం అక్కడ అదనపు శక్తిని మనం దానికి జోడించినప్పుడు ఆ అణువుల మధ్య దూరం పెరిగి ఆ ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి నీరు వాయు రూపంలోకి మరో రూపంలోకి మారిపోయింది అదే నీటిని మనం ఇంకా చల్లబరిచినప్పుడు ఇంకా చల్లబరచడం అంటే దానిలో మరొక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి అణువులు దగ్గరగా చేరి అది ఘన రూపంలో మంచు రూపంలోకి ఐస్ రూపంలోకి మారిపోతుంది అంటే పదార్థం శక్తిని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా వేరు వేరు రూపాల్లోకి మారుతుంది అనే విషయం మనకి ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ ద్వారా స్పష్టంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు పదార్థం శక్తిని ఉపయోగించుకుని తన యొక్క రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది దాని యొక్క అణువుల మధ్య రూపం ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే ఈ ఉదాహరణ ప్రకారం ప్రదేశాల వల్ల మారుతుంది దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అణు ఉంటుంది అదే అణువులు కొంచెం దూరం దూరంగా ఉన్నప్పుడు ద్రవ పదార్థంగా ఉంటుంది నీరు అదే ఇంకా శక్తిని మనం దానికి ఎక్కువగా అందించినప్పుడు అది వాయు రూపంలోకి మారుతుంది అంటే అక్కడ నీటికి మారుతుంది ఆ విధంగా శక్తిని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా పదార్థం తన యొక్క రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది అయితే నీటి ద్వారా ఏ విధంగా మరి వైద్యం చేయొచ్చు నీరు మరియు వైద్యం అని మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు వివరించడం జరిగింది స్లైడ్ లెవెన్ లో మెక్గిల్ విశ్వవిద్యాలయంలో దీని మీద విశేషమైన ప్రయోగాలు జరిగాయి ఆ ప్రయోగాల పరంపరలో బెర్నాడ్ గ్రాడ్ జంతువులు మరియు మొక్కలపై హీలింగ్ ఎనర్జీ ప్రభావాన్ని పరిశీలించారు బెర్నాడ్ గ్రాడ్ అయితే ఈయన ఈయన పరిశీలనలో ఆస్కర్ ఎస్టిబాని అనే ఒక అశ్విక దళ అధికారి హంగేరియన్ మాజీ అశ్విక దళ అధికారి ఏ విధంగా ఆయన చేతులను ఉపయోగించి మరి ఈ హీలింగ్ చేసేవాడు వైద్యం చేసేవాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ వివరించారు ఇందులో అతను ఆ శక్తి తనకు ఉంది అనే విషయాన్ని ఎట్లా కనుక్కున్నాడంటే అకస్మాత్తుగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ద్వారా ఆయన ఆయన గుర్రాల్ని మసాజ్ చేస్తున్నప్పుడు అతను ఈ విషయాన్ని గమనించడం జరిగింది ఈ తన చేతుల ద్వారా వాటికి నయం చేయొచ్చు హీలింగ్ ఎనర్జీస్ 
ఉంటాయి అనే విషయాన్ని అతను కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట ఈ శక్తి విజుదేశకాంత స్వభావంతో కూడుకున్నదని మరియు ఇది సహజమైన మానవ సామర్థ్యము అని అతను నమ్మాడు ఇది న్యాచురల్ గా ఉండేటువంటి మానవ సామర్థ్యం దీనికి ఈ విజుదేశకాంత శక్తి తోడ్పడుతుంది దాని ద్వారా మాత్రమే ఈ హీలింగ్ సాధ్యమవుతుంది అని అతను నమ్మాడు అయితే గ్రాడ్ దీని మీద పరిశోధనలు ఎలకల మీద పరిశోధనలు చేశాడు ఏది ఎస్టిబాని యొక్క ఆ థీరీని ఈ గ్రాడ్ ఏం చేశాడంటే ఈ సైంటిస్టు ఎలకల మీద ప్రయోగం చేశాడు ఏ విధంగా ఒక కొన్ని ఎలకల్ని ఒక నాలుగు ఏజ్లలో నాలుగు వరుసల్లో ఉంచి రెండు వరుసల్లో ఉన్న వాటికి చిన్న గాయాలు చేశాడు పంచర్ చేశాడు వాటి వెనక భాగంలో తర్వాత వాటిని మరి నయం చేయడానికి ఒక రెండు వరుసల్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు రెండు వరుసల్ని వదిలేశాడు ఏదైతే హీలింగ్ ఎనర్జీస్ ని ఇచ్చినప్పుడు ఏ మనం వేటికైతే ఇచ్చామో ఆ రెండు వరుసల్లో ఉన్నటువంటివి తొందరగా అవి కోలుకోవడం జరిగింది అనమాట దీని ద్వారా అతను మరి హీలింగ్ ఎనర్జీస్ ద్వారా మనం జబ్బుల్ని నయం చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని అతను చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా గ్రాడు బార్లీ విత్తనాల మీద వాటి యొక్క మరి మొలకెత్తే అంకు మొలకెత్తే విధానం మరియు వాటి యొక్క పెరుగుదల రేటు మీద ఈ హీల్ చేసినటువంటి నీటి యొక్క శుద్ధి చేసినటువంటి నీటి యొక్క ప్రభావాన్ని పరీక్షించడం జరిగింది అంటే ఈ ఎస్టిబాని ప్రకారం థర్టీ మినిట్స్ దాన్ని నీటికి హీలింగ్ ఎనర్జీ అందించి ఆ నీటిని ఈ విత్తనాలకు అందించినప్పుడు ఆ విత్తనాలు మరి ఎక్కువ విత్తనాలు మొలకెత్తేటువంటి శక్తిని పొందడం జరిగింది అదే విధంగా ఆ మొలకెత్తినటువంటి విత్తనాలు ఎక్కువ పొడవుగా పెరగడం జరిగింది మామూలు వాటి కంటే అదే విధంగా వాటి లోపల పత్రహరితం యొక్క కాంటెంట్ క్లోరోఫిల్ యొక్క కాంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది మళ్ళీ ఆకుల యొక్క పెరుగుదల కూడా గణనీయంగా ఉండడాన్ని గమనించారు గ్రాడ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో చేసినటువంటి ప్రయోగం కూడా హీలర్లు మొక్కలకు చికిత్స చేసిన తర్వాత ఇతర పరిశోధకులు మొక్కల పెరుగుదల లేదా విత్తనాల అంకురోత్పత్తిలో అత్యంత ముఖ్యమైన పెరుగుదలను కనుగొన్నారు అంటే ఇక్కడ మరి నీటికి శక్తిని అందించడం ద్వారా ఆ నీటిని ఉపయోగించినటువంటి మొక్కలు కూడా మరి ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా వాటి యొక్క శరీరంలో మార్పుల్ని తెచ్చుకున్నాయి వాటి యొక్క పెరుగుదలలో కానీ పత్రహరితం యొక్క రేట్లో కానీ వాటి ఆకుల యొక్క పెరుగుదలలో కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో అవి పెరుగుదలను చూపించాయి అనే విషయాన్ని వివరించడం జరిగింది అదే విధంగా నీటికి సంబంధించి మరొక విషయాన్ని చెప్తున్నారు రచయిత నీరు సాధారణంగా రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువును కలిగి నీటి అణువు ఏర్పడుతుంది వీటి మధ్య బంధ కోణం ప్రతి ఈ నీటి అణువు యొక్క బంధ కోణము నీటి అను బంధ కోణము వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నలభై ఐదు నిమిషాలు ఈ హీలింగ్ ఎనర్జీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ నీరు దాని పరారుణ కాంతిని గ్రహించడంలో గణాంక పరంగా గణనీయమైన మార్పులను చూపించింది అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల మధ్య బంధ కోణం ఈ వైద్యం చేసే క్షేత్రంలో పరిచయం ద్వారా మార్చబడింది అంటే దాని యొక్క బంధ కోణం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు ఈ వాటర్ ప్రభావాన్ని చూపించింది అంటే దాని యొక్క ఆకృతి ఆ వాటర్ అణు ఆకృతి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరమాణువుల యొక్క బంధ కోణంలో మార్పు రావడం వల్ల దానికి ఆ శక్తి క్షేత్రాన్ని ఆ నీటి యొక్క శక్తి క్షేత్రాన్ని మార్చడం జరిగింది అనమాట ఆ విద్యుదేశకాంత శక్తి క్షేత్రం మారినప్పుడు అది చూపేటువంటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది అని వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ మరొక మరి స్టోరీని చెప్పారు అది అడలిన్ మరియు ది హీలింగ్ స్టార్స్ ట్వెల్త్ స్లైడ్ అడలిన్ మరియు ద హీలింగ్ స్టార్స్ ఇది ఒక మరి అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీ ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది కాసం చర్చి గారు ఆయన ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆమె పేరు అడలైన్ 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రారంభంలో ఆమె ముప్పై ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నప్పుడు ఆమె లోపల గర్భాశయ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ చేశారు డాక్టర్లు ఎందుకంటే తాసు చర్చ్ గారు మరి ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను విన్న ఎన్నో కథల్లో ఆమెది నాకు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది ఈ ఎడనేన్ స్టోరీ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ముప్పై ఏళ్ల వయసులో గర్భాశయ క్యాన్సర్ ఉందని నిర్ధారణ జరిగింది అది ఆ క్యాన్సర్ శరీరం అంతటా వ్యాపించింది అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఆమెకు డాక్టర్స్ కీమోథెరపీ రేడియేషన్స్ అవన్నీ ఇస్తూ ఆపరేషన్ కూడా చేయాలని మరి సజెస్ట్ చేశారు ఒకవేళ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా ఆమె బతికే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అని డాక్టర్స్ నిర్ధారించారు ఎప్పుడైతే డాక్టర్స్ బతికే అవకాశాలు తక్కువ అని నిర్ధారించారో అప్పుడు ఆమె ఆలోచించింది నేను నా శరీరాన్ని మరి ఆ డాక్టర్స్కి అప్పగించి ఈ చికిత్సల ద్వారా ఇంకా దీన్ని పాడు చేసే బదులు ఇంకా దీన్ని వినాశనం చేసే బదులు ఈ చివరి కొద్ది రోజులైనా ప్రశాంతంగా గడపాలి అని ఆమె నిర్ణయించుకుంది అడే నేను నిర్ణయించుకుని తన జీవిత విధానంలో మార్పుల్ని తెచ్చుకుంది ఆ మార్పులు ఏంటంటే ఆమె ఉండేటువంటి ఉత్తర కాలిఫోర్నియా రెడ్ వుడ్స్ ఆ చెట్ల మధ్య ఎక్కువగా నడవడాన్ని ప్రారంభించింది అది మొట్టమొదటి మార్పు అదేవిధంగా ఆమె ప్రతిరోజు సుదీర్ఘ స్నానాలు చేసింది అంటే ఎక్కువసేపు వాటర్తో గడపడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట నేచర్తో ఉండడం ఆ నేచర్లో మరి వాటర్ కూడా ఒక పార్ట్ ఎక్కువసేపు సుదీర్ఘ స్నానాలు చేయడం టబ్లో ఉండి కాసేపు వేడి నీళ్లు కాసేపు చల్లటి నీళ్లు వాటితో స్నానాలు చేయడం ప్రారంభించింది అట్లాగే ఆమె ఆ రెడ్ వుడ్ ఫారెస్ట్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ఆమె ఒక ఊహను చేసుకుంది ఆ ఊహ ఏంటంటే స్వర్గం నుంచి చిన్న మెరుస్తున్న వైద్యం చేసే నక్షత్రాలు ఆమె మీదికి వస్తున్నట్టుగా ఒక వర్షం లాగా కురుస్తున్నట్టుగా ఆమె ఊహించుకుంది అవి ఆ నక్షత్రాలు ఆమె శరీరం గుండా వెళ్తున్నట్టుగా ఊహించుకుంది ఆ వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె శరీరంలో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ బిందు ఉన్న కణాన్ని తాకినప్పుడల్లా ఆ కణం ఒక బెలూన్ లాగా ఉబ్బి పగిలిపోతున్నట్టుగా పేలిపోతున్నట్టుగా ఊహించుకుంది ఆమె జీవిత విధానంలో మార్పు తెచ్చుకుంది ఆ నడిచే సమయంలో తన ఆలోచన విధానాన్ని చేంజ్ చేసుకుని తనకు ఆకాశం నుంచి హీలింగ్ ఎనర్జీస్ వస్తున్నట్టుగా హీలింగ్ నక్షత్రాలు తన మీద తన మీదకి వచ్చి తన శరీరంలోకి వెళ్తున్నట్టుగా ఊహించుకుని ఆ వెళ్తున్నప్పుడు తన శరీరంలో ఉన్న క్యాన్సర్ ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ బిందువులు ఉన్నటువంటి కణాల్లోకి అవి ప్రవేశించి ప్రవేశించగానే ఆ క్యాన్సర్ బిందువు ఉన్నటువంటి కణాలు మరి బెలూన్ లాగా తేలిపోతున్నట్టుగా ఆమె ఊహించుకుంది తర్వాత ఆ సమయంలో ఆమె మంచి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు ధ్యానం చేసేవారు అదేవిధంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండేటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా చదివారు అంటే స్వాధ్యాయం ధ్యానం స్వాధ్యాయం చేసేవారు అట్లాగే తనకి ఎవరైతే మరి డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారో అట్లాంటి సంబంధాలు ఎవరైతే తనకు కలవర పెట్టేటువంటి వ్యక్తుల నుంచి ఆమె సంబంధాలన్ని కూడా రద్దు చేసుకోవడం జరిగింది ఒకరిద్దరు సన్నిహిత మిత్రులను పక్కన పెడితే ఆమె ఎక్కువ సమయం ఏకాంత సమయంలో గడిపింది అంత ధ్యానం మంచి బుక్స్ చదవడం అనవసరమైనటువంటి వ్యక్తులతో సంబంధాలని కట్ చేసుకుని ఒకరిద్దరు మంచి పాజిటివ్ వ్యక్తులతో కలిసి మాట్లాడడం ఎక్కువ సమయాన్ని ఏకాంతంగా ఉండడం చేసిందనమాట అలా చేయడం వల్ల ఆమెకు కొంతకాలానికి మరి శారీరకంగా తనకు చాలా మె మెరుగ్గా ఉంది అనే అనుభూతి ఆమె పొందింది తొమ్మిది నెలల తర్వాత చెకప్ కోసం డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఆ అడన శరీరంలో క్యాన్సర్ అసలు జాడే లేదు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా ఆమెకు క్యాన్సర్ సంబంధించిన లక్షణాలు ఆమె శరీరంలో లేవు అని డాక్టర్స్ చెప్పారు ఈ విషయాన్ని డాక్టర్ చర్చి గారు చాలా బాగా ఇక్కడ వివరించారు అయితే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఈ అడలైన్ తన శక్తిని అన్ని విధాలుగా మార్చుకుంది తన శక్తిని అన్ని విధాలుగా మార్చుకుంది ఆమె ప్రకృతిలో లీనమై తన భౌతిక వాతావరణంలోని శక్తిని మార్చుకుంది ఆ తర్వాత మానసికంగా కూడా ఆమె 
ఊహించుకోవడం ద్వారా తన శక్తిని మార్చుకుంది హీలింగ్ స్టార్స్ వంటి సానుకూల మరియు నిర్దిష్ట చిత్రాలు ఆమె ఊహించుకోవడం ద్వారా మానసిక పరంగా శక్తిని మార్చుకుంది అట్లాగే స్ఫూర్తిదాయక పుస్తకాల యొక్క ఉత్తేజిత శక్తితో ఆమె ఎలివేటెడ్ ఎనర్జెటిక్ సిగ్నేచర్ తో మరి మంచి ఆహారాన్ని తిన్నది తర్వాత ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి స్నేహితుల్ని తొలగించి అనుకూలంగా సంతోషంగా ఉండే స్నేహితుల్ని ఆమె కలిగి ఉంది వాళ్ళతో మాత్రమే ఉంది అదే విధంగా ఆమె ప్రతిరోజు ఎక్కువ సమయాన్ని నీటితో గడిపింది స్నానం చేస్తుంది ఇది శరీరాన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తో నింపుతుంది ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి కణాల యొక్క క్షీణతకు మూలమైనటువంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ ను ఆమె ఎదుర్కోవడం జరిగింది అనమాట ఎందుకు ఈ సానుకూల వాతావరణం వల్ల ఈ మార్పులు వచ్చాయి అంటే శరీరంలో ఎలక్ట్రాన్స్ నిండడం వల్ల మరి ఫ్రీ రాడికల్స్ ను ఎదుర్కోవడం వల్ల ఈ మార్పు జరిగింది అని రచయిత చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆమె శక్తిని ఉపయోగించి పదార్థాన్ని మార్చింది భౌతిక శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆమె రోగకారకమైనటువంటి పదార్థాన్ని తొలగించడం జరిగింది అది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి విషయం తర్వాత ఒక కొంతకాలానికి మళ్ళీ ఆమెను టెస్ట్ చేసినప్పుడు మరి క్యాన్సర్ యొక్క జాడలు ఆమె లోపల లేవు ఒక ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఆమెను మరి రచయిత గారు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మరి అప్పటి వరకు ఆమెకు ఏ రకమైన క్యాన్సర్ లక్షణాలు మళ్ళీ రాలేదు అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అప్పటికి కూడా ఆమె ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తుంది మరి అప్పటి అప్పట్లాగా ఉన్నటువంటి జీవన శైలిని అవలంబిస్తుంది ఇది ఒక స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి ఈ చాప్టర్ లో మనకు చాలా స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని రచయిత ఇక్కడ జోడించడం జరిగింది రిలయన్స్ స్టోరీ ఓకే మాస్టర్స్ మరి ఈ అధ్యాయంలో ఇంకొక అంశం ఉంది అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం తెలుసుకుందాం సైమాటిక్స్ అంటే ఈ శబ్దానికి కూడా మరి శక్తి ఉంది ఆ శబ్దం యొక్క శక్తి ద్వారా ఏ విధంగా దానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రయోగాలతో కూడినటువంటి అంశాన్ని మనం తర్వాత క్లాస్ లో మనం తెలుసుకుందాం ఓకే మాస్టర్స్ దీని మీద మనం ఏమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు వివరించారు నీటి వల్ల ఎంత శక్తి ఉంటుంది అనేది ఈ రోజు అందరికి అర్థం ఏంటంది నమస్తే సార్ నమస్తే ఆల్ మాస్టర్ చాలా నిజంగా అంటే చాలా అద్భుతంగా వివరించారు సార్ అంటే ప్రతి శక్తి ద్వారా ప్రతి పదార్థాన్ని మనం ఏ రూపంలో కావాలంటే ఆ రూపంలోకి మార్చుకోవచ్చు అనే విషయము నీటికి ఎనర్జీ గురించి అంటే క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులే తన ఊహాశక్తి ద్వారా నీటిని ఉపయోగించుకోవడంలో ఇంత అద్భుతంగా తను తగ్గించుకుంది అనే విషయం ఎక్సలెంట్ సార్ అసలు వన్ అవర్ ఎలా గడిచిందో నిజంగా అంటే తెలియలేదు చాలా బాగా వివరించారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన సరోజమ్మ కూడా వేల వేల కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ సెషన్ బాగుంది సార్ క్లియర్ గా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా క్లారిటీగా ఉంది ప్రతి పాయింట్ విత్ డయాగ్రామ్స్ కాబట్టి ఇంకా కొంచెం మాకు గుర్తు పెట్టుకునే దానికి కూడా అంటే ఏ ఏ పాయింట్స్ అనేది కూడా కొంచెం క్లారిటీగా ఉంది సార్ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ మాస్టర్స్ అండ్ సరోజ మేడం ఆల్సో Thank you. Thank you. I'm going to show you the status on WhatsApp. I'm going to share the details with you. Okay, sir. 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 Ok
డైట్ ఫాలో అయ్యి అలాగే మెడిటేషన్ అలాగే నేచర్ లో గడిపి అలా అంటే మన ఎనర్జీ అనేది ఎన్ని విధాలుగా వస్తుంది దాని వల్లంగా మన విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రం ఎలా మారుతుంది అనేది ఇది ఒక బుక్ లో నుంచి వచ్చిన ఫోటో అనమాట నేను అక్కడ చూసాను నాకు చాలా బాగా అనిపించింది మీ అందరికి షేర్ చేద్దామని ఆ అగ్లీన్ స్టోరీ వింటుంటే ఇదే ఈ పిక్చర్ నాకు గుర్తుకొచ్చింది మా ఇంట్లో చాలా బాగుంది సార్ పర్ఫెక్ట్ గా దానికి మన కోసం ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నది అవును సార్ అవును చాలా బాగుంది సార్ సెషన్ చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా అర్థమైంది మాకు ఫ్లో కూడా చాలా బాగుంది ఇంకెవరైనా మాట్లాడదాం అనుకుంటే మాస్టర్స్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు నమస్తే మాస్టర్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ క్లాస్ అసలు అంత అంటే క్యాన్సర్ వచ్చిన అంటే చాలా అనారోగ్యానికి గురైన ఆవిడనే తన ఆరోగ్యాన్ని మానసిక స్థితిని నేచర్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం మూలాన హీల్ చేసుకోగలిగిందంటే మనకు చాలా ఉన్నాయి చాలా చిన్న చిన్న పరిస్థితికి ఇలా కిందికి మిందికి అయిపోతుంటాము ఈ టెక్నిక్ మనం ఉపయోగించగలిగితే అన్ని రకాలుగా బాగున్న మనము ఇంకా ఎంత చక్కగా నేచర్ లో ప్రకృతి కోసం యూనివర్స్ కోసం వర్క్ చేయగలం అనేది చాలా బాగా అర్థమైందండి అసలు సమస్యను సమస్య లాగా చూడకుండా మనలోని శక్తిని యాక్టివేట్ చేసుకోగలిగితే నేచర్ తో కనెక్ట్ అయ్యి అద్భుతాలే చూడొచ్చు అన్నది అర్థమైంది మెయిన్ సార్ ఆవిడ క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ అనే అంత పెద్ద భూతాన్ని ఆవిడ అవాయిడ్ చేయగలిగినప్పుడు ఈ చిన్న సమస్యలు అన్న వాటిని మనం ఎందుకు ఇలా చూస్తున్నాము అని అనిపించేసి చాలా అప్లై చేయగలిగితే అద్భుతం అప్లై చేయడమే మేడం మనం ఇదంతా నేర్చుకునేది మేడం సరోజ మేడం గారు మనకి ఇవన్నీ అందించేది మనం ఇవన్నీ అప్లై చేసుకోవడం కోసం మేడం అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు మనకి ఇస్తున్నారు ఈ రోజు సెషన్ అటెండ్ అయ్యే ముందు ఇలా క్యాన్సర్ పేషెంట్ గురించి చాలా సేపు మాట్లాడాం సార్ ఇవాళ నాకు ఇది లాస్ట్ లో ఇది తెలియడం అనేది చాలా చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్ వాళ్ళ సన్ కొడుకు డాక్టర్ అనమాట అంటే ఇలా చాలా చెప్తూనే ఉంటే అలా ఎలా అవుతుంది అంటే చా అంటే డాక్టర్ గా తను చాలా రీజన్స్ చెప్పాడు అనమాట మీరు అనుకున్నట్లు అంత ఈజీగా కాదు అది ఇది అనేసి కానీ ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా మీరు చెప్తుంటే అంటే నేను నేను అంటే నాకు తెలిసినంతలో నేను చెప్పడానికి ఇంత ప్రాక్టికల్ గా ఆవిడ స్టోరీ చెప్తూ అబ్బాయికి చెప్పడం చాలా ఈజీ కదా అని అనిపించింది వెంటనే అబ్బాయికి షేర్ చేయాలనిపించింది సార్ ఇది రికార్డెడ్ ఉంటుందా సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మన సరోజ మేడం కి ఎన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్పినా తక్కువే సార్ ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ నాలెడ్జ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో అందరికి అందుతూనే ఉంది సార్ కంటిన్యూస్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకొక మాట సార్ మాలో మా ఆడబిడ్డ కూతురికి క్యాన్సర్ వచ్చి ఇరవై ఐదేండ్లు అయింది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆమె నిండ కూలు నిండా కూల్ గానే ఉంటుంది మత్తె జాస్తి కాయలలో ఆపరేషన్ లో అంటూ సుమారు అయింది ఐదారు ఆపరేషన్ లో అంత కాయలు ఉంటేను ఎప్పుడు ధ్యానాలు చేసేది ఆయన రామకృష్ణ మట్టుకు సంపర్కము మత్తె చిన్మయ మిషన్ ఎప్పుడూ అన్ని విషయాలను అంత ఎవరు ఏమన్నా చేసుకొని ఆయన మా పూజకింట ఎప్పుడు ధ్యానం చేసుకొని భోజనాలు అంత చిన్న చిన్నగా తీసుకొని ఎప్పుడు అట్లే ఉండేది ఇన్నేండ్లు బాగుంది కూతురుకు మాత్రము కన్న క్యాన్సర్ వచ్చి తీరుకొని ఉంది పాపము అంటే ఈమ మాత్రము ఇప్పుడు కూడా బాగుంది కొంచెం సన్నగా అయింది నిండా ఏండ్లు ఇంకా ఆ యమ్మ నిండా కూల్ గా ఉంది ఖుషి అవుతుంది అందరికి మాకు చూస్తే మీరు చెప్పిన దానికి నాకు ఇప్పుడు అది గుర్తొస్తుంది ఇదంతా చేసుకోండే దానికి ఆ యమ్మ కూల్ గా ఉండి ధ్యానాలు చేసుకోండే దానికి బాగుంది ఏంట అంటే ఎవరికైనా ఉపయోగం అవుతుంది ఏంటి అని నేను చెప్తా ఉండాను అనమాట సార్ చెప్పిన దానికి సరోజమ్మకి పెద్ద కోటి నమస్కారాలు మాకు అందించిందని చాలా బాగుంది సార్ నవీన్ సార్ చాలా మీరు చాప్టర్ టూ ని ఇంగ్లీష్ బుక్ అయినా చాలా చక్కగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందరికి రీచ్ అయ్యేలాగా అందరికి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ రియల్లీ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
ఉన్న సార్ కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు నిజంగా నాకు ఆ వర్డ్స్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఎంత బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని ఎంత బాగా చెప్పారో తెలుగు బుక్ చదివినట్టే ఉంది ఆ సార్ చెప్తుంటే చాలా బాగుంది ఎందుకంటే సార్ మోస్ట్లీ దాంట్లో డాసన్ చర్చ్ యూజ్ చేసిన పదాలని బయాలజికల్ నేమ్స్ విత్ రిఫరెన్స్ డాక్టర్స్ వాడే టెర్మినాలజీ ఎక్కువ ఉంది మనకు ఆ బుక్ లో బట్ సార్ అది దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని చక్కగా మనకి అర్థమయ్యేలాగా ఒక సామాన్య సగటు మానవుడికి అర్థమయ్యేలాగా చాలా బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే సార్ హలో క్లాస్ చాలా బాగుంది సార్ చెప్పండి మేడం క్లాస్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశారు సార్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ సెషన్ అటెండ్ అయ్యావు తెలుగు సెషన్ కూడా అటెండ్ అయ్యావు ఏం నేర్చుకున్నా చెప్పమ్మా మా అందరికి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సార్ ప్రతి మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అర్థమైంది సార్ ఇంకా క్యాన్సర్ అంత చాలా పెద్ద డిసీజ్ ని కూడా అంత తను ఈజీగా హీల్ చేసుకుందంటే మనం కూడా ఇంకా ఏ డిసీజ్ అయినా మనం కూడా చాలా ఈజీగా హీల్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థమైంది సార్ సూపర్ అమ్మా సూపర్ అదే మన ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని మనం మార్చుకోగలిగితే అది ఎలా మార్చుకోవాలో కూడా ఆ స్టోరీలో ద్వారా పార్ట్ బై పార్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకు తెలిసింది అంటే పెద్ద మనం ఏం పెద్ద హీలర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా హీలింగ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళు అనేది ఆ స్టోరీ ద్వారా తెలిసింది ఓకే సార్ మరి అందరికి కృతజ్ఞతలు ఇంత గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసిన బ్రహ్మ విద్యుమని సరోజగులపల్లి మేడం కి మరి ఈ సెషన్ కి టెక్నికల్ సపోర్ట్ అందిస్తున్న గంగాధర్ సార్ గారి ఇంకా మిగతా అందరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనగా